دس جولائی سال دو ہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبری تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ کیچ کی علاقے ہوشاب میں پاکستانی فورسز کی چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مرید بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ کل شام کے وقت ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے ہوشاب ڈم میں پاکستانی فورسز کی ایک چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ترجمان کے مطابق سرمچاروں کے حملے کے بعد پاکستانی اہلکاروں نے متعدد مارٹر کے گولے بھی فائر کیے دوسری طرف کیچ کے ہی علاقے تمپ میں بھی مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے کیمپ کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے حملے کے دوران پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہے تاہم اس واقعے میں دونوں جانب سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں کیچ کے علاقے تمپ کوہاڈ اور پل آباد میں آج صبح سے پاکستانی فورسز نے زمینی راستوں کی ناک بندی کر کے مختلف مقامات پر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق زمینی فوج کو فضائی کمک بھی حاصل ہے جن میں دو جنگی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں دوسری طرف مختلف مقامات سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں آپریشن کے دوران عام لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہے اور حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں سے ایک شخص کی شناخت چاکر والد نبی بخش کے نام سے ہوئی ہے جبکہ علاقے محاصرے میں ہونے کی وجہ سے گرفتار افراد کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے اور فوج نے عوام کی ہر طرح کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے دوسری طرف تم پل آباد میں بھی چادر و چادر دیواری کی پامالی کرتے ہوئے پاکستانی فوج نے حاجی لطیف نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر گھر میں توڑ پوڑ کر کے خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا ہے واضح رہے حاجی لطیف بلوچ انقلابی گلوکار منہاج مختار کے سسر ہیں جس کے گھر پر پہلے بھی پاکستانی فوج نے دعویٰ بولا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بی این ایم یو کے زون کے کابینہ کا ایک اجلاس زیر صدارت زونل صدر حکیم بلوچ منعقد ہوا جس میں مختلف امور زیر بحث لائے گئے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں سیاسی افراد کو پاکستانی خفیہ اداروں اور ان کی بنائی گئی علاقہ ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں روزانہ کی بنیاد پر اغوا اور اغوا ہونے والے بے گناہ لوگوں کی روز گرائے جانے والے لاشوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اجلاس میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے سوشل میڈیا میں انسانی حقوق کے سرگرم ایکٹیوسٹ راشد حسین بلوچ کی غیر قانونی اغوانما گرفتاری اور پھر اسے پاکستان حوالگی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ یو اے نے بھی پاکستان کی طرح تمام انسانی اخلاقی اور قانونی اقدار کو رونتے ہوئے یہ قدم اٹھایا جو سراسر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے زمرے میں آتی ہے اور دنیا کا کوئی بھی قانون اس طرح کے عمل کی اجازت نہیں دیتی اگر دنیا میں کوئی بھی ملزم ہو اس کو اپنے دفاع میں بولنے کا پورا پورا حق دیا جاتا ہے لیکن یو اے نے ایسا کچھ نہیں کیا کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یو اے کا راشد حسین کو دہشت گرد ملک پاکستان کے حوالگی کے خلاف بی این ایم یو کے زون کی جانب سے انیس جولائی بروز جمعہ دوپہر بارہ بجے سے دو بجے تک یو اے کی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا ریلیز راشد حسین کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ اور دیگر انسانی حقوق کے اداروں کی اپیل اور نوٹسز کو پاؤں تلے رونتے ہوئے انسانی حقوق کے کارکن اور معروف بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ راشد حسین بلوچ کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے حوالے کیا ہے اگر راشد حسین کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار متحدہ عرب امارات حکومت ہوگا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ پاکستان اسے تشدد کر کے اسے زبردستی کوئی بیان دلوائے گا جیسے انہوں نے پہلے بھی بلوچ سیاسی کارکنان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے بے گناہی کو کسی جرم میں تبدیل کرنے کی سازش کرے گا
ریلیز راشد حسین کمیٹی نے بارہ جولائی بروز جمعہ کو متحدہ عرب امارات کے اس غیر ذمہ دارانہ فیصلے کے خلاف برلن میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے کیچ کے علاقے تجابان کرکی کے رہائشی ایک بارہ سال طالب علم بالاچ ولد حاصل کو تجابان سے تربت جاتے ہوئے پاکستانی فورسز نے زبردستی حراست میں لینے کے بعد فوجی کیمپ منتقل کر دیا ہے کوئٹہ کے علاقے غوث آباد میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایک شخص کو قتل کر دیا ہے جس کی شناخت پچپن سالہ محمد اختر کے نام سے ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان کے تحصیل دتہ خیل کے علاقے خڑ کمر میں پاکستان آرمی کے پیدل گشتی ٹیم پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ ہوا ہے حملے کے نتیجے میں ایک جاوید نامی سپاہی ہلاک جبکہ بلال ولی اور روستم نامی اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں کراچی میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ایک نجی ٹی وی کے نیوز اینکر سمیت چار افراد جان بحق ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈیفینس کے علاقے خیابان بخاری میں نجی ٹی وی کے اینکر مرید عباس اور ان کے دوست خزر کو قتل کر دیا گیا ہے ایس ایس پی ساؤتھ شیراز نذیر نے واقعے کو کاروباری جھگڑا قرار دے دیا ہے پولیس کے مطابق بول کے نیوز اینکر پرسن کو ملزم عاطف زمان نے دفتر بلا کر گولیاں برسا دی ہے دوسری طرف کراچی ہی میں پہلوان گوٹ میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے ایک ہوٹل کے قریب کھڑے دو شہریوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے جبکہ پنجاب کے شہر سرگودا کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں ایک ایس ایس پی ڈرائیور سمیت جام بحق ہو گیا ہے پولیس کے مطابق ایس ایس پی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کامران یوسف ملک اپنی سرکاری گاڑی پر لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے کہ موٹر وے تھانہ لکسیاں کے حدود میں سیمنٹ سے لوڈ ٹریلر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باکر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہ ہوئی تو آئی ایم ایف کا پروگرام معطل ہو سکتا ہے اور ایف اے ٹی ایف سمیت دوسری شرائط پوری کرنے کے لیے ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں کراچی میں اسٹاک مارکیٹ اور معاشی تجزیہ کاروں کو بریفنگ کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے مزید کہا کہ ایف اے ٹی ایف شرائط پوری کرنے کے لیے خصوصی ٹیم کام کر رہی ہے اور ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام ابھی تک خطرے میں ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس ماہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مورگن آرٹراگس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی تصدیق وائٹ ہاؤس سے کی جائے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں وائٹ ہاؤس نے عمران خان کے دورے کی کوئی اطلاع نہیں دی ہے قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کا ساتواں دور ختم ہو گیا ہے اس موقع پر طالبان کے مرکزی مذاکرات کار عباس ستانک زئی نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب معاہدے کا حتمی مسودہ فائنل ہونا باقی ہے جیسے ہی مسودہ فائنل ہوا اسے میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے جبکہ امریکی نمائندے خصوصی زلم خلیل زاد نے بھی صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مذاکرات میں چار نقاط پر پیش رفت ہوئی ہے جس کے تحت جب تک افغانستان امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے گا تو امریکہ بطور ملٹری پوائنٹ آف ویو افغانستان چھوڑ دے گا ایران کے خلاف جوہری سمجھوتے کی شرائط کے منافی اقدامات کے اعلان کے بعد عالمی دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کے بعد اب جوہری سمجھوتے کے فریق تین یورپی ممالک اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری ڈیل کی خلاف ورزیوں کا ازالہ کرے امریکہ کے ایک سینئر فوجی جنرل نے کہا ہے کہ ایران اور یمن کے اطراف سمندر کی حفاظت کے لیے امریکہ ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے امریکی میرینز کے جنرل جوزف ڈینفر نے مزید کہا ہے کہ وہ خلیجی خطے میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں اہم تجارتی گزرگائے ہیں جنرل ڈینفرڈ کے مطابق فی الحال امریکہ کے ایسے کافی ممالک سے بات چیت چل رہی ہے جو اس منصوبے کی حمایت کرنے پر آمادہ ہیں یمن کی مسلح حوثی قبائل کے زیر انتظام ایک فوجداری عدالت نے تیس دانشوروں ٹریڈ یونین عہدے داروں اور تبلیغی علماء کو مبینہ طور پر عرب اتحاد کے لیے جاسوسی کی پاداش میں سزائے موت سنا دی ہے فوجداری عدالت میں چھتیس افراد کے خلاف مقدمہ چلایا گیا تھا جو گزشتہ ایک برس سے باغیوں کے تحویل میں تھے 
امریکہ نے لبنان کے مذہبی تنظیم حزب اللہ کے تین رہنماؤں کو دہشت گردی سے متعلق اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے فہرست میں شامل کیے گئے دو رہنما لبنان پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں جن پر امریکہ نے پر تشدد سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اپنی سیاسی طاقت کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے کسی پارلیمنٹ کے اراکین کو دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کیا ہے فہرست میں شامل تیسرا نام حزب اللہ کے ایک اعلی سیکورٹی اہلکار کا ہے ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں کردوں کے حقوق کے لیے جد وجہد کرنے والی پارٹی کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجوں کی طرف سے ایک گاڑی پر حملے میں دو ترک فوجی مارے گئے ہیں اور ایک زخمی ہو گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر امریکہ سے آنے والی مصنوعات کو غیر منصفانہ طور پر روکنے کا الزام عائد کیا ہے امریکی صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت نے امریکی مصنوعات پر محصولات عائد کر دیے ہیں لیکن اب یہ اقدام مزید قابل قبول نہیں امریکہ کی جانب سے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری پر ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ تائیوان کو جنگی ٹینکوں اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سمیت دو اشاریہ دو ارب ڈالر مالیت کے اسلحہ کی فروخت فوری طور پر منسوخ کرے کیونکہ تائیوان کو اسلحہ کی فروخت ون چائنا اصول کی سنگین خلاف ورزی اور مکمل طور پر داخلی معاملات میں مداخلت ہے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے پہلی سیمی فائنل میچ میں نیوزی لینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو 18 رن سے شکست دے کر مسلسل دوسری مرتبہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے نیوزی لینڈ کی طرف سے 240 رنز کی ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 39.3 اوورز میں 221 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کی طرف سے رویندرا جڈیجا 77 اور دھونی 50 رنز بنا کر نمایاں بیٹس مین رہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrambesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ